Tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana mies, joka on uskaltanut haastaa pääministeri Sanna Marinin väittelemään kanssa maamme talouden linjoista. Hän on ekonomisti Tuomas Malinen, GNS Economicsin toimitusjohtaja ja sen pääekonomisti. Hän on myös Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti. Tervetuloa dosentti Tuomas. Kiitos. Mukava olla täällä. Tuomas, et siis kannata EUn elvytysvälinettä ollenkaan. Vastusta sitä ehdottomasti ja olet ollut hyvin kovasanainen, jyrkkä ja, ja haastanut tässä Suomen valtion johtoa. Mikä, minkä ihmeen takia haluat häiritä pääministerin ja valtakunnan rauhaa? No sen takia, että mihin, mihin me ollaan tällä niin kuin, tai mihin Suomea ollaan tämän rahaston kautta viemässä. Et siis kun tämä on, on niin kuin, mitä täs, mihin tässä varmaan pureudutaan kohta paljon syvemmin, niin on se niin kuin, että tässä on taustalla pitkät linjat ja se, että nimenomaan, että me ollaan eurossa. Mm-hmm. Tämä rahasto on luotu nimenomaisesti euron takia, ei koronan takia. Että jos ajatellaan vaikka noita rahaston jakokriteereitä, niin lähes 90 prosenttia niistä mittaa niin kuin, taloustilannetta ennen koronaa ja vaan pieni osa. Niin kuin, e, taloustilannetta silloin, kun korona iski. Et se koko rakenne siinä rahastossa on, kuten, oikeasta, kuten niin kuin jokainen e, niin kuin talousala-asiantuntija myöntää, niin on semmoinen, että se on nimenomaan tulonsiirtomekanismi. Ja mitä tässä ei niin kuin ole haluttu julkisuudessa ottaa esiin käytännössä, on se, että se on nimenomaisesti liittyy euroon ja siihen, että rahaliitot eivät kestä pystyssä ilman tämmöisiä tulonsiirtomekanismeja. Ja siis tämähän on, mehän ei tämmöiseen EU-hun suinkaan olla menty, mm-hmm. 94. Mehän mentiin niin kuin kauppaliittoon ja valtioiden liittoon. Ja nyt tässä on tulossa jotain aivan muuta. Siis tämä on niin kuin perustavanlaatuinen muutos EUn toiminnassa. Ja sen takia tämä pitää vähintään niin kuin käydä hyvin laaja-alainen keskustelu siitä, että mitä tämä merkitsee. Ja mun mielestä edelleen niin kuin, niin kuin tästä pitäisi äänestyttää kansalla. No vaihtoehtonahan on sanottu, että jos me emme tähän osallistu, jos me emme osoita hyvää, sporttihenkeä EUlle, niin me jäämme yksin. Eli me olemme sitten itäisen naapurin armoilla. Eli, eli sitäkö sinä, Tuomas, haluat, että, että tuota, tässä näin käy? No, et todellakaan. Siis tää on, tässä on niin semmoinen pitkä linja pitää ajatella tähän. Että tämä on niin kuin, tämä rahasto on meno hyvin todennäköisesti haurastutta se EUta. Se rupesi rikkoa sitä sisältä päin. Eli tämän itse asiassa rahaston kaataminen, niin se vahvistaa se EUta. Mm. Ja, ja ylipäätänsä niin kuin EUsta ei yksinkertaisesti voi potkia ketään pois. Ja, ja sanotaan, että Suomi toteaa, että ensinnäkin tär, me ei pystytä niin kuin menettää tähän rahastoon, koska se on meidän perustuslain vastasta. Se rikkoo näitä perussopimuksia ja muuta, niin rupeako EU sitten sanomaan meille, että ei, että, että teidän pitää rikkoa teidän perustuslaki ja rikkoa näitä perussopimuksia ja kaikkea muuta. Mä en, mä en usko, että EU on ihan semmoinen diktatorinen elin. No vastustatko sä globalismia? Oletko sinä Tuomas impivaaralainen? <laughs> siis, siis mä oon ekonomisti. Me ekonomisti lähtökohtaisesti niin kun nähdään globalismi tai globalisaatio pelkästään hyvänä asiana. Silloin, kun se tapahtuu yritysten ja ihmisten välillä. Eikä silleen, että, että niin kun valtiot johtaa sitä. Eli no, en, en ole impivaarainen siinä mielessä. No Tuomas, sinä haastot pääministeri Sanna Marinin väittelemään, mutta suurelta johtajaltamme tuli vain tieto, että hänellä on kovasti kiireitä. Mistä tämä vastaus kertoo? No tämä on ihan niin kuin pääministeriltä hyvin johdonmukainen linja siihen, mitä hän on vetänyt niin kuin tämän ää, elpymisraaston suhteen tai, tai oikeastaan niin kuin kesku, hänen niin kuin kommenttiensa suhteen koko niin kuin ajan, kun tämä EU-ssa, oliko se 21. päivä heinäkuuta, kun tämä saivat niin kuin sovun siitä. Eli hän ei puhu siitä julkisesti, eikä hän ainakaan suostu haastettavaksi, haastettavaksi asiasta julkisesti. Ja tämä on niin kuin, kun, tämä, kun mä aloin tästä puhumaan tästä rahastosta ja, ja kritisoimaan hallituksen linjaa siellä, niin on, on tullut paljon yhteydenottoja niin kuin ihan tavalla, niin kuin, Kaiken, sanotaan ihmisiltä joka ikisessä meidän, tai kaikissa meidän niin yhteiskuntaluokista. Ja sama sanoma on ollut, että he ei niin kuin tiedä, mistä on kyse. Jopa suuritusten toimitusjohtajat on sanonut, kun he ei tiedä, mistä selpimisrahasto on kyse. Ja he ei tiedä sitä sen takia, että meidän hallitus, etenkin pääministerin johdolla, ei ole halunnut tuoda näitä asioita ilmi. Ja jostain käsittämättömästä syystä meidän media on lähtenyt siihen mukaan. Eli siis kriittiset puheenvuorot on, on vaiennettu ja, ja niitä, tai niitä on ollut erittäin vähän ja, ja hallitus ja pääministeri ei ole sit suostunut tota no, niin, tulemaan keskustelemaan asiasta. Ja tämä mun haaste oli niin tavallaan semmoinen viimeinen 
olhenkorhe siihen, että yritetään vetää tämmöisellä, että, niin kuin, että haasteella yritetään vetää pääministeri viimein selittämään suomalaiset, mistä tässä kaikessa on kyse. Se ei ole ollut mahdollista, ja mä, tai siis se ei onnistunut, ja mä kyllä epäilen, että taustalla on se, että, että hänellä ei välttämättä ole ehkä kompetenssia vastata kaikilta tosin tähän asiaan, ja sitten toisekseen, niin ne asiat, mitkä tästä paljastusta, tästä rahastosta, on semmoisen, että voisi kääntää suomalaiset laajamittaisesti tätä rahastoa vastaan, mikä sitten johtaa siihen, että jos nyt vähän spekuloidaan, niin hän nyt varmaan menettää sitten kasvonsa muuten EU-johtajien edessä. Mutta en tiedä. Tämä on tietenkin pelkkää spekulaatioon tiedä, mutta, et, mm. mutta fakta on, että hän on, tämä on, niin kuin, tästä haasteesta kieltäytyminen on niin kuin, täysin johdonmukainen hänen aikaisemman linjansa kanssa. No teidän firmanne tämä GNS Economics on, on ilmeisesti, onko, se on ilmeisesti think tank vai onko se tämmöinen normaali firma vai, vai onko sille peräti tämmöisiä äänettömiä yhtiökumppaneita, onko sille Gazprom mukana? Toiminnassa. <laughs> ei, ei siis, me ollaan, me ollaan aivan niin kuin normaali yritys. Me tehdään ää, maailmantalon ennusteita ja riskianalyysejä. Meitä on kuusi osakasta, viisi suomalaista, yksi yhdysvaltalainen. Ja, ja meillä on niin kuin, me ollaan oltu, me ollaan oltu toiminnassa vuodesta 2012, että perustettiin oikeastaan silleen ajatuksena, että me halut, me oltiin silloin äh, tota, kolme tutkijaa, mutta kaikki yliopistolla. Me haluttiin niin kuin nähdä, että kuinka hyvin me pystytään ennustamaan, analysoimaan talouden kehitystä. Ja, ja tämä oli pitkän aikaa, viisi vuotta noin sivuprojekti, kunnes mä sitten jäin tähän 2017 lopussa päätoimisesti vetämään. Mutta kyllä me ollaan, ihan, me ollaan ihan oikea yritys, eikä, eikä todellakaan mikään think tank. Ja tämä on ehkä silleen, ihmiset ei ole tajunnut, mutta et, tätä, mut tämmöiset niin makroanalytiikka- ja ennustefirmat, niin varsinkin kun ne on pieniä, niin siellä on yksi henkilö, joka on sen yrityksen kasvot, koska se on helppo yhdistää siellä. Ja me sovittiin osakkaiden kanssa heti alussa, että minä olen ne kasvot. Ja nyt sitten tämän... Eh, tavallaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta, niin on esitetty kummia spekulaatioita, että me oltaisiin joku tämmöinen, että siellä olisi rahoitusta muualtakin, mutta ei kyllä meidän asiakkaat on ihan niin kuin ympäri, ympäri maapalloa, mm. että tota, se on. Ja my, ostavat vaan meidän tuotteita, eivät, eivät niin kuin näitä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. No, tota, olet akateeminen ihminen, ö, olet tohtori, dosentti ja, ja tehnyt kansainvälistä uraa ja, ja tuota samalla, samalla tuota kovaa akateemista vääntämistä. Öö, kuitenkin se tie sinne akatemiaan, sinne oppineisuuteen ei ollut helppo. Sulla on ollut rankka teini-ikä ja, ja, ja tuota, kovaa työntekoa takana. Miten haluaisit sitä luonnehtia, jos näin voi kysyä sun taustasi? No ehkä nyt teiniästä on yhdessä haastattelusta avannutkin. Se oli vaan, että joillekin niin kun se käy... Niin kuin henkisesti, psyykkisesti raskaaksi. Et mulla oli masennusta ja semmoisia ongelmia, mitä itse asiassa niin kuin tota, mä oon, niin kuin käsitellyt loppuun oikeastaan vasta niin kuin nyt oikeastaan kuluneen vuoden aikana. Ja tota, mutta ne on, jotkut, jotkut kohtaa tein ja semmoisia haasteita, ja niistä on vaan päästävä läpi. Ja sittenhän mä olin pari vuotta, mä tein Saint-Gubain isoverilla puhallusvillaa, ja tota, no, niin sitten hain motivaatiota hakea yliopiston pääsykokeisiin ja, ja, ja tota, sitten hain ja pää, tai sitten pääsin kolmannen yrittämällä. Ja siinä oli vähän kansikseen, kun se mua kiinnosti kansantaloustiede, niin pikkasen oli haasteita siinä alussa sitten, kun mä en ollut lukion päässyt näin teiniikän, teiniikän ongelmien kanssa, niin tota, kauppiksen matematiikalla sitten sitä lähettiin. Nyt olen se pikku jumppa, mm. <laughs> että siihen alkuun. Ja, ja tota, mutta, mutta kyllä se niin kuin, ihan sel, siis se niin kuin, se, sinne, tänne mä halusin tavallaan, ehkä jopa tähän tuoliin istumaan, niin tänne mä tavallaan niin kuin halusin jo hyvin nuoresta. Eli se suunta oli selvää, siihen oli vaan tehtävä sitten niin tosi kovasti töitä. No akateeminen urahan on niin kuin kilpahevoiselle esteitä, esteitä, esteitä. Ensin maisteriksi ankaraa työtä, sitten sen jälkeen jatko-opiskelijaksi ja sitten mm. alkaa se kilpailu, todellinen kilpailu. No. Tiesitkö jo silloin, että, että tuota, pääset perille ja, ja pystyt, pystyt saamaan sen itsellesi? Niin siis kun mä lähdin itse asiassa tekemään väitöskirjaa ihan sen väitöskirjan takia. Et mä tutkin tota tuloja, tulojaron vaikutus talouskasvuun. Mm. Ja se vaan kiinnosti. Ja mä halusin, mä halusin niinku sen tutkinnon. Mä en ikinä tähdennyt mihinkään professuuriin. Eli sulla oli semmoinen intohimo siihen? Intohimo tutkimukseen nimenomaan. Mm. Ja, ja tota, sitten mä jäin sitten akatemiaan siinä ja, ja hain sitten kyllä näitä tapulaisprofessorin paikka, mutta sieltä ei niinku auennut mitään. Et se, oli, se on niinku yksi semmoisia elämän suuria epäonnistumisia, mutta niitä vaan niinku tulee. Ja tota, mutta se, se kääntyi sitten, kun sitä linjaa vetisi uudestaan, niin sitten kyllä mä oon hirveästi 
nauttinut tästä, mitä yrityksen kautta on saanut tehdä. Että, että siinä on vielä semmoinen kulma, että mä teen siis makrotaloustieteellistä tutkimusta, jossa analysoidaan kansantalouksia, globaalia kehitystä ja tämmöistä. Niin se oli siinä loppuvaiheessa jo, niin se oli verrattain politisoitunut se näin voidaan sanoa se julkaisutoiminta. Mä aloin olla siihen pikkasen kyllästynyt, että tämmöinen niin suunnanvaihto tähän yrittäjyyteen ja tämmöiseen niin analysointi- ja ennustamiseen oli, oli sitten loppujen lopuksi ihan tervetullut. Mutta kyllä se oli, kyllä mä niin tosissaan niin, ää, tosissaan yritin sitä työmarkkinoista sitä professorin paikkaa, mutta siinä vaan epäonnistui. Se taistelu on todella kova. Joo, ja kyllä. siinä on myös sitten se politiikka, että mitä mm. halutaan. Mm. Se ei ole aina helppo. Tuota, miten tämä kaikki opetti sulle, tämä, tämä kova taistelu, kova työnteko. Öö, mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka harkitsee tämmöistä uraa? Sinne pitää lähteä vain, jos on intohimo. Sitten kun lähdet, älä luovuta, siis niin kuin hyvin tiedetään, niin väitöskirjan tekohan on 25 prosenttia kritiikkiä, sitten on öö, ja kovaa työtä ja sitten ehkä vain 5 prosenttia onnistumisia. Et siinä pitää, sun pitää kasvaa siihen rooliin, että sua jatkuvasti kritisoidaan. Ja sun pitää koko ajan oppia siitä, että mitä sä, minkä kritiikin sä vastaan ja miten sä niin kuin parannat sitä. Ja, mutta yleisesti niin, 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 niin kyllä mun neuvon, että et, et, jos sä haluat jotain, niin älä luovuta. Että kun tulee esteitä, niin ota oppi niistä ja yritä luovia sitten niin kuusiin suuntiin. Ja että et mihin, mihin ne osoittaa, olisiko joku toinen suunta, mitä kautta edetään, niin parempi. Että elämä on semmoista jatkuvaa niin kuin... Se on ollut shakkia, mm-hmm. että sitä on erinäköisiä siirtoja, tulee vastuksia, sun pitää reagoida niihin. Ja, ja se on, että et nimenomaan niihin epäonnistumisen alle ei pidä jäädä niin kuin yksinkertaisesti vatvomaan. Että sieltä on vaan sitten noustava, katsottava uusi suunta ja, ja tota, siitä sitten eteenpäin. Niin kyllä sitä sitten yleensä lähtee elut viutumaan. Kiitos Tuomas. Mennään nyt mainostauolle ja jatketaan. Tämä on tosi mielenkiintoinen tämä sun taistelusi. Pysyköhän kanavalla täällä on Tuomas Malinen, puhutaan asiaa. Tervetuloa dosentti. Meillä on täällä vieraana toinen dosentti, Tuomas Malinen, jonka kanssa nyt keskustellaan hänen haasteistaan EU-elvytysvälineistä ja sitten myös eurosta. Tuomas, ää, miksi EU-elvytysvälineille tai rahastolla ei ole juuri mitään tekemistä koronaviruksen, vaan nimenomaan pelkästään vain euron kanssa. No joo, siis se, siinä on se taustalla semmoinen niin kuin, ä, taloustieteellinen ä, fakta, historiallinen tosiasia, että niin kuin valuuttaunionit, yhteisvaluutat, ne ei kestä kasassa ilman tämmöistä tulonsiirtomekanismia. Että kun ajatellaan, niin, niin valuuttakurssilla on, on, oma jokaisen maan valuuttakurssilla on kaksi tärkeitä tehtävää. Ensinnäkin se on niin kuin tämmöinen kontrollimekanismi niin kuin valtionhallinnon velkaantumista vastaan. Eli kun ajatellaan, että valtio velkaantuu voimakkaasti, niin sijoittajat yleensä rupeaa katsoa, että miten hän on niin kuin velkojen takaisinmaksun kanssa valuuttakurssi tai valuutan ulkoinen arvo laskee, mikä se tarkoittaa, että se ulkomainen velka sen arvo nousee ja takaisinmaksu vaikeutuu ja sitä kautta sitten niin kuin valtaa pitää, että joutuu vähän niin kuin rajoittamaan sitä. Mutta vielä tärkeämpi on se, että ja tietenkin vienti, vientivetoselle maalle niin valuuttakurssi taantumissa ja talouskriisissä se heikentyminen antaa vetoapua näille niin kuin maan vientituotteille. Ja kun sä poistat tämmöisen mekanismin siinä, että mennään valuuttaunioniin, jos on vaikka paljon erilaisia maita niin kuin eurossa, niin siinä tapahtuu semmoinen asia sit, että, että tämä ylivelkaantumisen rajoite poistuu, yleensä korot laskee, mitä eurossa on tapahtunut, maat ylivelkaantuu, ja sitten kun tulee joku shokki, niin sitten yhtäkkiä ei olekaan niin kuin sitä mekanismia, joka auttaisi, eli valuuttakurssi jokaisen maan kohdalla, niin joka auttaisi sitä. Ja sitten on myöskin semmoinen havaittu, kun niin valuutta on tutkittu, että on se, niiltä on tulla semmoinen tendenssi, että kun yhteisvaluutassa ollaan, niin sitten niin kuin sijoitukset, tehtaat, pääomat, niin ne tahtoo hakeutua niihin korkeamman tuottavuuden maihin. Eli korkean tuottavuuden tässä tarkoitetaan, että, se, tarkoitetaan, että siellä on niin yrityksiä, jotka pystyy äh, yhdistämään tuotantopauksia tehokkaammin, että yritykset on voitollisempia. Ja sitten se vetää, vetäytyy tämmöisistä niin kuin heikomman talouden maista, niin tosissaan sitä taloudellista toimintaa niin kuin tähän, tähän korkeamman tuottavuuden maan. Mikä on, mikä on käytännössä euro, eurosta tapahtunut sille, että se on vetänyt tätä nimenomaan Italiasta ja Kreikasta ja Espanjasta Saksaan. Ja sitten, ja sitten kun tulee joku kriisi, niin nämä maat on köyhempiä, ne on ylivelkaantuneita. Ja jos ei nämä, nämä rikkaammat maat sitten rupea tukemaan ne tulonsiirroilla, niin ne ajatuu sitten erinäköisiin kriiseihin. Mm. Ja tämä on se mekanismi, mikä tässä kaiken, kaikilla on, niin kuin, kaikessa on taustalla nyt. Ja tämä on niin kuin, tämä elvytysrahasto, elpymisrahasto, niin se ottaa ison askeleen siihen suuntaan. Se käytännössä avaa nämä tulonsiirrot. 
Ja siinä on se, kun euro ei, ei niin kuin selviä ilman niitä tulonsiirtoja. Et se on, ja, ja siksi, siksi pitäisi, niin tämä, sorry, mutta tämä kysymys tiivistyy siihen, että pitäisi ruveta miettiä, että paljon me, annet, me halutaan tai me annetaan niin euron maksaa suomalaisille. Eli luovutetaanko me silloin jotakin meidän suverenisuudesta ja taloudellisesta niin kuin päätäntävallasta niin kuin lopullisesti jonnekin? Puhua? Niin tämän rahaston myötä. Niin. Joo, siis se avaa niin kuin tien sitä. Ajatellaan, ajatella, että se rahasto on niin kuin 40-vuotinen. Se ei ole mikään lyhytaikainen mm. tai väliaikainen ratkaisu. Ja se antaa... Italialle, Espanjalle, Kreikalle, näille, niin se antaa rahaa, antaa signaalin, että meiltä voi pyytää lisää. Ja käytännössä miten tämä lähti, tämä koko homma, mitä niin kuin jotenkin jostain syystä hallitus ihan niin kuin täysin unohtaa, on, että Italiahan siellä alkoi olla niin kuin euron ja jopa EU-vastuus alkoi huittelemaan siellä niin kuin 50 prosentissa. Ja käytännössä ne viestit, mitä siellä oli, että jos ette auta meitä, niin me lähdetään tästä eurosta. Eli kiristyksellä tämä niin kuin luotiin. Eli onko tämä tämmöinen maantien rosvos? No lahjonta, lahjonta <laughs> käytännössä. Et, ja sitähän tiedetään, kun lahjuksi ruvetaan maksaa, niin niitä sitten joudutaan maksamaan niin loputtomiin. Mm. No kysymys on siis 750 miljardin suurusta summasta, mm. mutta nyt puhutaan eu jo, että ensi syksynä tulee 1500 miljardia uusi paketti. Mutta tätä vastaan meidän Matti Vanhanen. Ministeri totesi syksyllä, että EU-elvytysväline on ainutkertainen ja, ja EU voi tehdä siis häntä suoraan ö, lainaan. EU voi tehdä yhden poikkeuksellisen järjestelyn ilman, että siitä tulee uusi toistuva käytäntö, että se jää ainutkertaiseksi. Siis näin elokuussa 2020. Mm. Valehteliko vanhanen? No tässä tapauksessa, niin hän, onko valehtelu vai puhuko vaan palturia, että siinä näistä kahdesta voidaan valita. Sen jälkeen käsittääkseni tullut kaksi lisätalousarviota ensinnäkin. Ja, ja tämä niin kuin koko ajatus, kun tätä ei niin kuin voi suomalaisille myydä silleen, että nyt mennään tulonsiirtoon, niin siksi pitää pitää esillä tätä ainutkerrasuutta. Paras niin kuin termi, mitä mä oon tähän kuullut, että on juridisesti ainutkertainen. Sitä se varmaan onkin, mutta poliittisesti, poliittisesti näitä niin päätetään. Ja tätä esimerkiksi kokoomuksessa on viljelty, ja siis, siis se on ihan niin naurettavaa. Mutta kyllä tämä, niin kuin, mä sanoisin näin, että, että mä arvostin Matti Vanhasta pääministerinä kyllä kovasti. Mutta mun mielestä tässä valtionvarainministerin toimessa, mitä hän on hoitanut sitä, niin mä, mä niin kuin, Siis nämä kommentit ja kaikki lausunnot ja miten, miten hän niin kun on, selitti esimerkiksi Marja Sanninkan haastattelussa, että hän ei ole ikinä miettinyt EUn yhteisvelkaa, se on, niin täytyy olla ihan selkeä niin vale. Se on aivan, aivan varma, että Kreikan kriisin aikaan sitä on kaikki miettinyt, varsinkin kun se oli pääministerinä. Niin, niin kyllä, tämä, kyllä hänen niin arvostuksensa muun silmissä on täysin niin romahtanut. Että, et, mä jopa sanoisin näin, että sinne ihan, ihan sama, kuka ostettaisiin, että tuossa kadulta hoitaa sitä valtionvarainministerin pesti, niin se hoitaa sitä todennäköisesti paremmin kuin Matti Vanhanen, koska hän todennäköisesti kuuntelisi niitä virkamiehiä. Onko nyt näin, että Matti on vaan tämmöinen niin kuin fasaadi, tämmöinen, joka vaan toimii EU-hyvien puolesta nyt ja ottaa velkaa niin paljon kuin tarvitaan, että ranteita pakottaa hmm. ja, ja sitten ö, kertoo kansalle palturi. Niin siis kun on täysin mahdoton sanoa, että mikä mahtaa olla valtiovarainministeri vanhaisen motiivi tässä kaikessa. Että minkä takia niin kun ajetaan tämmöistä systeemiä. Että et tässä niin kun hallituskaan ei kerro motiiveja. Mm. Tämä on, on tietenkin pelkkää spekulaatio, mutta kyllä, kyllä mä sitä kovasti ihmettelen. Mieluummin oltaisiin rehellisesti kerrottaa, että mitä tässä halutaan. Niin. Niin. Tuota, Tuomas, äh, entäs jos tämä nyt onnistuu... Nythän tilanne on se, että maal- maaliskuussa tämä tulee eduskunnan suureen saliin mm. käsiteltäväksi. Jos tämä menee läpi, niin mikä on sitten seuraava askel? No seuraava askel sitten on sen rahaston laajentaminen, todennäköisesti. Eli se, se, sen jälkeen eu tulee joko se, tai sitten tämä pankkien kriisiratkaisumekanismin laajentaminen. Ja kaikki nämä lisää vaan niin kuin yhteisvastuuta. Mutta siis mä, mä näkisin, että, että siis kun tämä katsoo tämän korona iskun vaikutuksia nyt tai näiden taloussulkujen taas, mitkä on Italiassa ja muualla, niin kyllä se toinen paketti pitää sorvata sitten syksyllä jo. Mm. Ja, ja, tässä on niin kuin, ja tähän tulee uppoamaan niin kuin tuhansia miljardeita euron pelastamia, jos tässä seuraavien muutaman vuoden aikana, jos tähän mennään. Ja tämä on niin kuin ratkaiseva paikka, että suomalaisten pitää nyt ymmärtää, että jos tähän mennään, jos tämä maaliskuussa hyväksytään tämä rahasto, niin me ollaan silloin siirty tulonsiirto unionin. Sieltä on hyvin hankala lähteä. Meillä on lait paikallaan, meillä on käytäntö paikallaan. Ja tämä niin kuin aivan hallituksen esittämä aivan naurettava argumentti siitä, että kun nämä laiton paikallaan, EUn perussopimuksen tulkittu uudistaan, niin sitten yhtäkkiä, kun tulee Saksa, tulee seuraavan kerran sanoa, että nyt tarvitaan lisää rahaa, että Italia pitää maksaa, niin sitten Suomi sanoo jämäkästi, että emme. 
me emme maksa enää. <tos> siis se ihan saa uskoa kuka tahansa. Mutta että täl, täl, kun katsoo tämän hallituksen selkärankaa näiden ta, niin talousasettun hoitamisessa, niin sitä ei kyllä, mä, mä, se olisi niin kuin ihme. Että siihen, siihen uskoo oikein haluaa. Mutta sitä ei todennäköisesti tule tapahtua. Että kyllä tässä vaan mennään nyt niin kuin syvemmälle koko ajan. No. On, onko nyt näin, että, että jos me ollaan eurossa, niin meidän täytyy ikuisesti jatkaa etelän ö, rahoittamista. Aikoinaanhan keskellä meillä oli tämmöinen Pietarin penninki ja katolinen kirkko lähetti Rooman rahaa, mutta niille taas saatiin aikaan Sixtiiniläiskappeli ja, ja tuota, kaikkea hienoa taidetta, mutta nyt ei tämmöistä ole tiedossa, edes, edes taidetta, vaan ihan vaan rahaa otetaan. Joo, siis, ei, ei kyllä ta, siis me joudutaan. Meidän eurojäsenyys, nyt sen hinta alkaa paljastua. Et se on se, että me ruvetaan siirtää jatkuvasti rahaa EUn kautta eteläisiin eurojäsenvaltioon. Se, miten tämä tulee niin kuin jatkossa menemään. Että tämä niin Yhdysvalloissa luotiin 1930-luvulla suuressa lamassa, niin luotiin tulonsiirtounioni. Se toimii hyvin pitkälle verotusjärjestelmän kautta. Eli kun maa, osavaltio tajautuu taantumaan, niin niiden, se suhde, mitä ne joutuu maksamaan liittovaltion veroja pienenee ja tämmöinen. Tämä on tota, San Franciscon aluekeskuspankin tutkimuksessa selitetty. Ja sen, sen niin kuin näiden tulonsiirto, kun katsoo Yhdysvalloissa, niin se on kyllä, että toiset maista sitten tuli, toiset jäsen, jäsenvaltioista, niin tuli sitten, tai osavaltioista, niin, niin tuli sitten niin kuin pysyviä tämmöisiä avustuksen saajia ja, ja toiset sitten maksajia. Et se, se, tulee näin, se tulee näin menemään. Ja tämä on, miten rahaliitot on toiminut katta historian. Että siis joko, joko mennään tulonsiirtounionin, ehkä myöhemmin jopa poliittisen unionin, koska sitten niitä rahavirtoja täytyy jotenkin valvoa ja sitten me ollaan liittovaltiossa, mm-hmm. tai sitten se hajoaa, tai sieltä rupeaa lähteä maita. Ja niin kuin historiassa ei ole yhtä ainutta poikkeusta tähän sääntöön. Tuota, Tuomas, onko sitten seuraava ainoa siirto pelastua tästä omaa markkaa? No ei siis ensinnäkin me lähdettäisiin siitä, että tämä, tämä, tämä pelastus tai siis tämä elpymisraasto kaadetaan. Et Suomi sanoo, että me palataan no bailout periaatteeseen euroalueella ja sillä mennään ja sitten katsotaan. Eli EUn omiin periaatteisiin. Kyllä, palataan. nimenomaan. Siis me, me vahvistetaan ne EUn omat periaatteet, mitä me ollaan, mm. mihin me ollaan silloin sitouduttu. Mutta sitten tämän niin talouskriisin suhteen, niin meidän pitää tosissaan miettiä tätä meidän omaa eurojäsenyyttä. Tuomas, nyt täytyy sanoa, että eikö silloin meillä korot rupea nousemaan kuin raketti? Ja, ja kansantalous kaatuu. Eikö tämä ole se meil, mitä meillä on sanottu? Joo, Jos nä- lähdemme nä- eurosta, näin, niin no, joo, joo. Eurot, ö, korot nousee ja... Kansa, kansa siis tässä on tapahtunut semmoinen trendi kautta maailma, että korot on laskenut. Katsoo Ruotsin korkokantaa, joka on omassa valuutassa, niin se on hyvin lähellä euron tai euroalueen hyvin alhaista korkokantaa. Että jostain syystä mä, mä voisin kutsua jopa heitä niin kuin agitaattoreiksi, niin ne esittää, että esimerkkinä tästä markan kauheuksista, niin sen 1990-luvun laman, jolloin meillä oli pankkikriisiä. Korot Suomessa, euroalla ja Ruotsissa oli hirveän korkealla. Mm. Mutta ei todellakaan. Että, et siis Suomen historia on sellainen, että jos katsotaan, niin me, meidän talous on päädännyt aina erittäin hyvin kuin silloin, kun meillä on ollut oma raha markka silloin, kun se saatiin 1860. Aina kun se on ollut sidottu johonkin, niin sitten on mennyt huonommin. Ja me nimenomaan meidän, meidän niin kuin vientisektori, me eletään viennistä huomattavasti, meidän bruttokansantuotteesta tulee viennistä, ja meidän vientisektori on verrattain kapea alainen, siellä on muutamia yrityksiä. Me tarvitaan sen oman valuutan joustoa nimenomaan taantumissa. Ja nyt jos tähän, kun tämä talouskriisihän ei suinkaan ole ohi, tätä on vain piilotettu tällä velkailuyrityksessä kaiken muulla, niin kun tämä kunnolla alkaa, niin siinä vaiheessa me kyllä kovasti kaivatta sitä oman valuutan tuomaa vetoa. Minkä takia Tuomas Yle ei keskustele tästä ihan avoimesti ja suoraan? Minkä takia poliitikot ei tästä niin kuin suoraan puhu? Tämä on hyvä kysymys. Mä en, ei mulla ole siihen kompetenssiin vastata, että voi vaan niin kuin spekuloida. Että se voi olla se, että, että nyt tällä hetkellä niin kaikki mikä EUsta tulee, niin se on vaan ainoastaan hyvää. Että kai tämä on samanlainen juttu, mikä Neuvostoliitolle aikana, että kaikki, mitkä sieltä tuli, niin oli hyvää, vaikka se ei toiminut, silti se oli hyvä. Että kyllä tässä niin kuin, mä sanoisin, että median tutkijoille tässä olisi kyllä nyt, ja politiikan tutkijoille olisi, olisi aika niin kuin sarka nyt selvittää, että mistä ihmeessä mennään, koska nyt on niin, että faktat ja se, mitä niin kuin meidän poliitikot ja media esittää, niin ne ei kohtaa. Että me ollaan siirrytty jonkunnäköiseen niin kuin totuuden jälkeiseen aikaan, että sehän niin kuin Donald Trumpin presidentti on aika leimatti, mutta nyt on kyllä semmoinen juttu, että nyt pitäisi, nyt pitäisi meidän täällä katsoa vähän peiliin kanssa, että miten tämä nyt oikein menee, kun nyt ei mene kauhean vahvasti sillä saralla. Eli meillä on tämä valtamedia täysin puudellisoitunut. 
No hyvin pitkälle siltä se näyttää. Nythän siellä on ollut joitakin kirjoituksia Hesarissa ja muuta, että esimerkiksi selvitystutkija Juha Tervala on hyvin kriittinen arvio siitä, että tämä rahasto saattaa olla jopa hu- niin kuin huonoksi tai se saattaa jota haitata Suomen taloutta. Että se ei ole niin kuin Suomen etu, mutta mut sen jälkeen sieltä sit tuli täysin käsittämättömiä pääkirjoituksia, joissa sitten puolustettiin EU tai kaikkea muuta. Että kyllä tämä on, on semmoista sohimista nyt niin kuin joka paikka. Tätä on surkuhupa saa katsoa, mutta il- mut mä sanoisin näin, että tämä on ilmeinen tarkoitus on olla kertomatta suomalaisille totuutta tästä asiasta, koska ne ei luultavasti pitäisi siitä. Tuomas, me jatketaan. Tämä on niin mielenkiintoinen asia. Pysykähän kanavalla. Nyt puhutaan Suomen tulevaisuudesta ja selviämisestä. Tervetuloa, dosentti. Meillä on täällä vieraana toinen dosentti, Tuomas Malinen, ja hänen kanssaan keskustellaan siitä, vetääkö EU-elvytysväline meidät maana pinnan alle. Tuomas, äh, ikäviä asioiden käsittely tai ennustaminen ei tee ihmisistä suosittua, mutta totuus on selvitettävä ja sitä ei saa kaittaa. Ja nyt kysyy ihan suoraan, että mikä on miel- mielestäsi worst case skenaario, mikä on se pahin mahdollinen tulevaisuus, jota tämä EU-elvytysväline meille tuo? Se on meidän hyvinvointivaltion tuho, meidän elintason lasku ja se on todella niin semmoinen, että Suomi, mä sanon näin, että jos me mennään tähän elpymisrahastoon ja, tähän, ja sitä kaikkea, mitä se tuo mukana, mukanaan, niin kymmenen vuoden päästä, kun katsotaan, niin me ei tunneta tätä maata enää samaksi. Me, Tar- me velkaannutaan nyt äärimmäistä vauhtia, että EU-rahasto vaan niin lisäistä velkaantumista on siirtää meidän verorahoja muualle. Ja tämä on niin kuin, tämä on aivan katastrofi. Tämä, ja sitten siinä vielä, että kun tämä talouskriisi tässä, tässä tuota pahenee, niin meillä ei ole sitä... Oman, oman valuutan tuomaa joustamisvaraa. Tämä on niin kuin eurojäsenyydessä nyt alkaa niin kuin muodostua se todellinen, suomalaisen näkyvyys todellinen kustannus. Se on niin kuin tavallaan niin kuin taloudellisen kaksoistuhon väline. Et se ei jousta silloin, kun pitäisi joustaa se meidän talouden kannalta, ja sitten me joudutaan alkaa maksaa eteläisen Euroopan laskuja. Eli katkeeko ke- suomalaisesta keskiruukalta niska? No ihan varmasti katkeen näin, että joo, että kun tässä nyt puhutaan tästä EU-verotuksestakin, niin eihän se, sehän tulee vaan kaiken meidän verotuksen päälle. Mm. Et sehän, tai sitten toinen vaihtoehto, että leikataan jostain. Meillä on huomattavan iso, kun katsoo Euroopan maita, niin meillä on huomattavan iso sosiaalisektori, tai siis sosiaalisektorin rahoitus valtiolla, niin sitä pitäisi leikata. Tämä, on, että tämä pitäisi täysin ymmärtää, että kuinka, että kuinka poikkeuksellisen toimiva niin kuin hyvinvointiyhteiskunta meillä tässä maassa on, ja miten se ei ole sitä vaikka Keski-Euroopassakaan. Et me, me tässä, jos me mennään tämmöiseen niin kuin tulonsiirtounioniin, jos tulee niin kuin poliittinen unioni, niin se kyllä meidän järjestelmä alistetaan Keski-Euroopan järjestelmään, eikä toisinpäin. Et meillä on Suomella, Suomella on tässä vaan hävittävää. Käykö tässä nyt näin, että tulevaisuuden historioitsijat puhuu Sanna Marinin hallituksesta niin kuin tämmöisenä tuhon hallituksena, että, että Sanna Marinista tulee tämmöinen millan magia, joka vie, vie tämän Suomen ankkalinnan tuho. No voi hyvin olla ja siis tässä on se, että et, et todennäköisesti niin sitä voidaan katsoa sille, että Sanna Marinin hallitus oli käänteinen meidän 1916-1917 hallitukseen. Eli silloin saatiin itsenäisyys ja nyt se meni. Eli se on se, mitä tapahtuu nyt maaliskuussa 2021, niin on täysin vastakkainen sille, mitä tapahtui 6. päivä 12.1917. No näin voi sanoa, jos me hyväksytään tämä rahasto, niin kyllä näin käy. Se on aika kovasti sanottu. Joo, mutta se on, se on, tässä on niin kuin paljon talousasiantuntijoita niin kuin taustalla. Mä, mä niin kuin kehotan kaikkia nyt esimerkiksi katsomaan kesältä niin ää, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto entisen ylijohtajan Peter Nyberin Brysselin konehaastattelu. Hän selittää hyvin seikkaperäisesti sen, miksi tässä mennään tulonsiirtoon ja kuinka paha se on. Ja tämä on niin kuin, Siis niin monet talousasiantuntijat, varsinkin makrotaloustieteilijät, jotka keskittyy tämmöisiin asioihin, niin kun ne tarkastelee tätä, niin ne varoittaa tästä riskistä. En, en minä ole niin kuin ainut. Mutta te, he, he ei niin kuin pääse julkisuuteen. Sitä ei niin kuin haluta kuulla sitä viestiä. No Suomen historiassa on ollut kaksi pahaa lamaa, 1930-luvun lama hmm. ja sitten 1990-luvun lama. Hmm. Ja silloin tuota Markalla selvitti, eli devalvoituva Markka ö, toimi. Vientiteollisuus lähti sitten sutimisen jälkeen kasvuun. Ja jos meillä nyt olisi oma raha, niin devalvo... tehtäisikö me devalvaatio? Niin siis meillähän olisi kelluva 
valuutta, eihän me sitä se, se niin kuin markan arvomääritys, niin kuin, niin kuin sen kysynä ja tarjonnan mukaan kansainvälisen rahoitusmarkkinoilla, mutta se olisi varmasti devalvoitunut. Et me tehtiin tuossa meidän julkituloraportti vuonna 2012, niin yritti katsoa sitä, että, tai siinä katsottiin sitä, että meidän, meidän vienti olisi kehittynyt, jos me oltaisiin jäätyä markkaa. Ja me päivitettiin se vuosi sitten, tai onko se nyt öö, yhdeksän kuukautta sitten. Ja meidän tulos oli, että jos me oltaisiin nyt markassa, niin meidän viennin volyymi, olisi noin 40-50 prosenttia korkeammalla kuin mitä se on nyt. Ja se on niin kuin valtava. Sitä voi ajatella, että se olisi ehkä pkt noin 10 miljardia, jos voi laskea, että, että ainakin niin kuin 5 miljardia vuotuisesta olisi lisää budjetissa, tai no ehkä jopa 20 miljardia niin kuin pkt että siitä olisi 10 miljardia lisää valtion budjetissa ehkä joka vuosi. Me oltaisiin siis, me oltaisiin siis valtavasti paljon rikkaampia. Eli mä tuomus yritän niin kuin konkretisoida. Mm. Eli nyt kun me ollaan Saksan aputalous, mm niin me oltaisiin ihan itsenäinen oma taloutemme ja me pystyttäisiin sillä viennillä sitten kompensoimaan näitä. Nimenomaan, omaa. että siis Suomen, Suomen etu on olla omassa valuutassa EU:ssa. Et meillä on se no vapaa kauppa ominaisuus, mitä EU tarjoaa, se kaikki se muu suoja, mitä se tarjoaa. Ja sitten meillä on kuitenkin oma valuutta, joka reagoi näiden niin kuin meidän tuotteiden äh, kysynnän heilahtelujen mukaan esimerkiksi meidän talouden niin kuin tilan mukaan. Sitä me tarvitaan. Nyt tuommo täytyy ihan tästä kysymystä ulkopuolta kysyä, että Onko suuri suomalainen pääoma jotenkin valmistautunut tähän tämmöiseen tilanteeseen? Vai onko se ottanut yhteyttä tai kiinnostaako niitä, että hetkinen, tämä täällä on vaikea tilanne? No ei, siis mä en osaa siihen sanoa ja mä oon niinku semmoisessa tilanteessa, että jos olisikin ottanut yhteyttä, niin en mä voi sitä julkaista. Et tietenkin voi sanoa. Mm. Nyt voit, voit kyllä sanoa, jos haluat. Niin, var, niin varmaan voisi. <laughs> tota, okei. Okay. No sitten tota... Tämä oli tämän, Suomen ongelmat oli tällaisia. No sittenhän me tiedetään, että kansainväliset markkinat voi ottaa jonkun maan kuristusotteeseen niin kuin Argentiinan mm. ja lypsää viimeisenkin kolikon siltä. Onko se se, mitä me joudutaan nyt kärsimään? Eli joku ottaa meidät Nelsoniin ja puristaa viimeisetkin kolikot meiltä. No siihen me voitaisiin joutua, mutta siis kyllä nämä niin kuin Argentiinan tilanne on, että eihän... Siis hyvin harvoin tapahtuu sellaista, että tota kansainväliset markkinat jotenkin niin kuin hyökkäisi vapaata avotaloutta vastaan, koska ei siellä pystytä, pystytä niin kuin saamaan mitään semmoista hyötyä. Että kyllä niin kuin markkinat menee katsoa vain niitä riskejä, mitä on. Ja jos mä oon ottanut liikaa riskejä, niin ne sitten voi niin kuin realisoitua just tämmöiseen, niin kuin, niin kuin mitä, mitä me koettiin 1990-luvun lamassa. Mutta se on niin kuin sijo, sijoittajatoimintaa ja se on niin kuin, markkinoilla on semmoinen tärkeä rooli ylipäätänsä niin kuin talouksen vakauttajana siinä mielessä, että pidetään niin kuin hallitukset kurissa sen velkaantumisen suhteen. Ja totta kai markkinat, niin kuin kaikki inhimillinen toiminta on epätäydellistä, että väliin tulee kuplia, väliin romahduksia, se on, se on niin kuin semmoista, semmoista niin kuin sattuu. Mutta kyllä mä, niin kuin tällä hetkellä suuri huoli on se, että mitä keskuspankit on tehnyt, kun on aannut niin Euroopan velkakirjan markkinat järkyttävään kuplaan, eli korot ihan hirvittävää alas. Että kyllä tämä, tässä on nyt ihan muut sotkenut tämän markkinan kuin markkinavoimat. No nyt tuota, niin, tilannehan on se, että tämä tulee ulos nyt helmikuun puole- puolessa välissä toivottavasti tämä ohjelma ja siinä on kaksi viikkoa aikaa. Onko nyt tuota, niin, oletko ajatellut, että menet jokaisen kansanedustajan luokse ja kerrot tämän saman tarinan? Eli tuota, pystytkö sä niin kuin, Haluuko kansanedustajat tietää asioita vai laittaako ne pään pensaaseen? Ei, en mä, en mä usko, että mä pääsettä heille kertomaan ihan hirveästi. Että tota, mutta kyllä tässä yritetään niin kuin nyt, mutta tässä on se, että nyt pitää, mä yritetään levittää tietoa me asiantuntijoita. Mutta nyt on se, että kansalaisten pitää aktivoitua, kun ei meitä asiantuntijoita hallitus ei selkeästi enää kuuntele. Eli Eikä, silloin kansan pitää Kansan herätä. pitää aktivoitua, pitää kirjoittaa kansanedustajalle, pitää, ja pitää tehdä ihan niin kuin kaikki vaadittava siihen, että, että kansan ääni tulee kuulluksi. Ja kyllä tässä on niin kuin mä toistan, mitä mä sanoin alussa. Meillä on siis, siis aloite ää, kansanäänestyksestä on tehty, kansalaisaloite. Mm-hmm. Ja se on nyt eduskunnassa haudattu johonkin. Että tästä pitäisi ehdottomasti järjestää kansanäänestys, neuvoa antava kansanäänestys tästä elpymisraastosta. Tämä on niin dramaattinen muutos tämän. Että se, että, että hallitus pakenee, että, ja tässä on niin yksi juttu, minkä mä haluan selittää, että kun ihmiset sanoo, että edustuksen ja demokratia on siellä sitä varten. Joo, totta, mutta tässä me sitoututaan johonkin neljäksi kymmeneksi vuodeksi. Hmm. Että me ei, tätä, tästä ei päästä enää pois seuraavalle eduskuntavalle. Me ei saada koskaan enää äänestää tästä uudestaan. Niin sen takia, kans silloin semmoisessa tilanteessa, niin kansalta pitäisi kysyä. Ja nyt ei kysyt. No nyt ei ilmeisesti olla kysymässä, kun ei haluta. Ja varmaan pelätään, että mitä suomalaiset sitten siihen sanoisivat. Mutta tämä on, tää on niinku varmaan, siis meillä on tällä hetkellä epädemokraattisin hallitus, mitä mä ikinä tässä maassa nähnyt. Tämä on ihan karseita, suoraan sanottuna. Tota, 
tykkäisitkö sä siitä, jos keskusta vaikka sanoisi, että nyt lopetetaan tämä hallitus kaatuu? Kyllä, joo, sehän on aivan loistava. Sitten vaan kunhan tämä niin kun hallituksen kosiskelija kokoomus ei hyppäisi siihen saman tien. Sitähän näyttää Petteri Orpo pelaa, että eti katsoo, että hallituksen ovi avautuu, niin sitten pääsee siihen, että eihän millään muulla voi selittää sitä linjattomuutta, millä kokoomus on tätä vetänyt. Siis niin kun, mä niin, niin toivoisin, että kokoomus palaisi niihin alkuperäisiin arvoihin, eli isänmaallisuuteen ja markkinalähtöisyyteen. Nyt ne ajaa vaan niin keskusvaltaa ja EU-valtaa. Kummallinen. Sitten on, en mä tiedä, mitä sille puolueelle on käynyt. Johtuuko se sitä Petteristä? En minä osaa sanoa. En minä tiedä, mistä se johtuu, mutta nyt on kyllä pahasti olla hakoteella. Että, et, herra Jestas, että tässä ihmiset ei oikeasti enää tiedä, että ketä ne voisi niin äänestää, sanotaanko niin kuin tämmöiset liberaalit niin kuin minä, niin ketä, ketä täällä sitten oikein äänestellään nyt sitten vaaleissa. Että. No kaikenlaisia vaihtoehtoja hän on. On niitä. Joo, onneksi poliittinen järjestelmä tuottaa niitä koko ajan. Että. No tuota, Tuomas, onko nyt tilanne se, että suomalainen elämäntapa... Koko, koko yhteiskunnan vakaus on nyt vaakalaudella. On, tämä on nimenomaan juuri näin. Että jos me mennään tähän, niin me mennään tulonsiirtounioon ja se rupeaa pikkuhiljaa nakertamaan meidän elintasoa tosi pahasti. Että kyllä meidän koko, koko tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta, meidän nämä valtavat niin kuin saavutukset talouden alalla ja varsinkin tämä itsenäisyys on nyt uhattuna. Tämä on, tämä on siis tilanne, tämä, ei ole, tämä on todella näin vakava. Ja tarkoittaako se myös sitä, että keskiluokka kuristuu? Kyllä. Ja sitten kun ollaan työttömiä, niin sitten... Sitten tuota, tartutaan kaikenlaisiin mahdollisuuksiin. No se on tietenkin mahdollista, että se me tiedetään, että jos on paljon työttömiä, niin kyllä siinä sitten jo pitkäaikaistyöttömiä, niin kyllä siinä kuristuminen alkaa voi kaikkea poliittista ääriliikehdintää tulla. Että kyllä tässä niin pitäisi olla aika huolissaan nyt, mihin mennään. Meidän pitäisi saada nämä talouden pyörät nyt rullaamaan. No sä heilutat niin kuin kelloa, palokelloa ja heilutat ja huudat ja sanot, että nyt tulee palo, nyt tulee palo, mutta entä jos Tuomassa olet nyt ihan väärässä? Öö, siis minkä suhteen? No, ettei tämä nyt oikeasti ole niin paha tilanne. Niin, tämä elpymisraasto niin. vai? No ei, toki se on täysin mahdollista, mutta se on sitten ensimmäinen kerta maailmanhistoriassa. Eli se olisi täydellinen... Ei, siis, siis korjataan. Siis, siis olet väärässä. Kerta, <laughs> mä oon ollut väärässä monta niin. kertaa, mutta että se olisi ensimmäinen kerta maailmanhistoriassa, kun valuuttaunioni pärjäisi ilman tulonsiirtounioni eikä hajoa. Eli me tehtäisiin ihme. Kyllä nyt ihme, joo. Että siitä voisit kirjoittaa paksun kirjan vaikka. Tota... Kysymys on nyt vaan siitä, että, että toimiiko tämä meidän poliittinen järjestelmä. Mm. Jos se toimii, niin silloin, silloin tästä asiasta ruvetaan keskustelemaan. Mutta ongelma näyttää olevan myös tiedonvälityksessä. Jos ei asioista puhuta, niin silloin, silloin ei, ei poliitikotkaan reagoi. Mm. Mitä tämä tuota niin tarkoittaa? Tämä siis tarko- tarkoittaa, niin kuin, että on, onko meillä myös tiedon välityskriisissä? On, on, Se on ollut. Se on koko syksyn ollut. Se on tullut aivan selväksi, että se on vakavassa kriisissä. Että, että kyllä tässä on niin kuin meidän isolla, isolla mediatalolla on nyt niin pelin katsomisen paikka. No nyt sitten vielä viimeinen juttu. Onko mitään positiivisia mahdollisuuksia päästä tästä tilanteesta pois? On, totta kai. Me laitetaan rahasto, rahastonurria sitten sopiva hetken tulla lähdetään eurosta, niin kyllä se sitten. Ja sitten hommat. Paranee. No sitten sit alkaa, mä, mä kyllä lupaan suomalaiset, että sitten alkaa kova kasvu siitä, kun tästä kriisistä päästä. Jos me jäädään tähän, niin sitten me vaan niin surkastutaan ja köydytään. Kiitos Tuomas erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta. Kiitos. Dosentti jatkaa tämän asian käsittelyä ja vielä kerran. Nyt näyttää tulee totuuden hetki maaliskuun alussa. Ollaanko vai eikö olla? Katsohan aina dosentti.